ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ல ஆப்டிடியூடில் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸாக பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இஃப் பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் P plus 2, Q plus 3, R is to P plus Q plus R. அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட் அதில் பாருங்கள் P பை த்ரீ ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ த்ரீ கியூவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஆரோட வேல்யூ டூன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை போய் நம்ம அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பி ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் நெக்ஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர்ன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ப்ளஸ் டூவை போட்டுக்கோங்க கியூவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வந்து டூ அதே மாதிரி இந்த சைடு போட்டோன்னா பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் தான் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ வரும் ஓகேவா ஸோ இதை ஆட் பண்ண என்ன வரும் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் ஆர் டென் வந்துடும் இங்கே வந்து த்ரீ டூ ஸா சிக்ஸ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆட் பண்ணோன்னா டென் வந்துடும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணோன்னா என்ன வரும் நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டென் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் ஸோ இங்கே வந்து பியோட வேல்யூ பி இருக்கிற இடத்துல த்ரீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் கியூ இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் ஆர் இருக்கிற இடத்துல டூன்னு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் ஆன் அ சர்டைன் சம் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் then what is the simple interest on the sum for 5 years if the rate of interest remains unchanged அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு சம் இருக்கு அந்த சம் அந்த அதாவது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து அவங்க எவ்வளோ கொடுக்கல அந்த அமௌண்ட் வந்து தெரியாது நமக்கு அதுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதே அமௌண்ட்டுக்கு அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன நமக்கு தெரியணும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா பி என் ஆர் பை ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் அதாவது இந்த சம் வந்து நமக்கு தெரியாது அதை நான் பீனே வச்சுக்கிறேன் என் வந்து என்னென்னா என்னென்னா இயர்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுக்கல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க கொடுக்கல அதனால் நான் அந்த ஆர் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ஸோ இதிலேருந்து நான் வந்து பி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதாவது ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் எப்படியே கேன்சல் பண்ணாலும் சரி இல்லை அந்த சைடு கொண்டு வந்து கேன்சல் பண்ணாலும் சரி தான் ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடும் ஈக்குவல் டு பிஆர்னு வரும் ஸோ நமக்கு தேவை வந்து ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் தான் ஸோ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பை ஆர்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்ன வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் இருக்கிற இடத்துல இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பை ஆர் இன்ட்டு என்னோடய வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஆர்னு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ பை ஹண்ட்ரட் இந்த கேன்சல் பண்ணி போட்டாலே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இங்கே என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஆர் தேர்ட்டி வரும் த்ரீ தௌசண்ட் வந்துடும் ஆன்சர் ஸோ இந்த சமுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் இந்த சம நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இந்த ஃபார்மில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த சமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் த சேலரிஸ் ஆஃப் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் தே சேலரிஸ் இஸ்
21,000. So, this is the answer. This is very simple and easy to solve. If you have any doubt, please comment on the next sum. So, in this sum, we will talk about the sum. The length of a rectangle is 5 times of its breadth. If the breadth is 10 cm, then what is the area of this rectangle? So, in our school, we can see the area of the rectangle in the square rectangle. So, what is the area of the rectangle? Area of rectangle is equal to 10 cm. So, this area of the rectangle is equal to 10 cm. What is the area of the rectangle? What is the area of the rectangle? ब्रेड वन्दी ये वन सुली कुड़ते टांगा दावदे बी वन्दे टेन सेंटीमीटर चुली कुड़ते टांगा लेंथ एन एन सुली कुड़ते कांगा अब डीना फाइव टाइम्स ऑफ़ इट्स ब्रेड इन सुली कुड़ते कांगा सो इधर अरे फाइव टाइम्स ना इधर अरे फाइव अ मल्टीप्लेय पनी केंगा सो इन्ना वरु फिफ्टी सेंटीमीटर � so, L is 50, B is 10. So, the answer is 500 cm square. This is the answer. So, in the sum, the answer is the area of rectangle is 500 cm square. So, next sum, we will tell you what to do. If P equal to 6 into 4 divided by 2 divided by 8 into 3 divided by 6 and Q equal to 12 divided by 4 minus 2 divided by 2. 4 divided by 3 into 12 then what is the value of p by q the whole square so if you look at the sum p is equal to one value so if you look at the sum l into division the symbols are present and the same as q so if you look at the symbols we can apply the board mask first we will apply p to 6 into 4 divided by 2 8 into 3 divided by 6 so, what do we apply to the board mass? If you look at the bracket, there is no one half, 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 division. So, there is no division. So, we have to solve this. So, 6 into 4 divided by 2 is 2. By 8 into 3 divided by 6 is 1 by 2. Okay, what do we do next? Division is multiplication. So, here we have 6 2 is 12. If we have solved it, 1 2 is 2, 4 2 is 8. Here we have 4. Here we have 1 4 is 4, 3 4 is 12. So, P is the value of P. It is 3. Next, Q is the equation. 12 divided by 4 minus 2 divided by 4 divided by 3 into 12. So, division is the same. So, if you do this, 3 minus 2 divided by 4 by 3 into 12. So, 3 to 2 is 1. If you do this, 1 3 is 3, 4 3 is 12. So, 4 4 is 16. So, P, Q value is 1 by 16. Now, what we can do is, P by Q the whole square. So, P value is 3. Q वाला वैल्यू बंदे 1 by 16 the whole squared. So इन द 1 by 16 ना मेला कौन-कौन पोनो अपड़ी ना 16 by 1 नंबर बंदरों. So 3 into 16 the whole squared बंदरों. So इधर मल्टीप्लाई पनी पोटना इन्ना बरों 18 48 स्क्वायर बंदरों. So 48 स्क्वायर के वैल्यू कौन-कौन पुचना अदा बंदे आंसर. So 48 अ बंदे मल्टीप्लाई पनी पोट पाते कंगा. So, answer is 2304. This is the answer. So, we have to look at this sum. What is the board mass? The board mass is the same as the bracket of division, multiplication, addition, subtraction. So, we have to solve this priority. If you have any doubt, please comment on the next sum. So, what is the sum? Let's look at this sum. What is the value of 3 by 7 of 5 by 11 plus 8 by 7 divided by 24 by 21 minus 11 by 56 into 18 by 33 इन सॉल्यूट कुड़तर कांगा है। सो इन द सम में ना हम लास्ट टाप आता है हमारी बोर्ड मस्ट कॉन्सेप्ट आता है तो हम बेहद बेस पनी दा और ये ना इन्हें बंदे पाते हैं ना ये लास सिंबल्स में वन्दे के प्रेजेंट आये रखे। सो आधे कॉन्सेप्ट बेस पनी पड़ा ला इन्हें पारिंगा फर्स्ट � आफ ना वैरा वन नहीं लगा मल्टीप्लिकेशन ना ओके बा सो इधर अने मल्टीप्लेय पना इन्ना वरो 15 बाय 77 अंदर मा प्लस 8 बाय 7 डिवाइडेड बाय 24 बाय 21 माइनस 11 बाय 56 इंटी 18 बाय 33 वर 
நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட் பை செவன் இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கனால நான் வந்து இந்த மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றினீங்கன்னா அப்படியே ரெசி ப்ரூக்கெலாம் எழுதிக்கணும் ஸோ செவன் பை எயிட் அப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீனு வந்துடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் பை செவன்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீனு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் த்ரீ லெவன் சார் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் டூ சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி எயிட்னு வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அடிஷன் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா கீழே வந்து செவன்டி செவன் வந்துடும் ஸோ இங்கே செவன்டி செவன் இருக்கனால மேலே ஃபிஃப்டீன் அப்படியே வந்துடும் பட் இங்கே ஒன் இருக்கனால என்ன பண்ணுவோம் செவன்டி செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க ஸோ இந்த வேல்யூ வரும் மைனஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி எயிட்னு வந்துடும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் நைன்டி டூ பை செவன்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் இப்போ செவன்டி செவனுக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கும் நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செவன் டேபிளில் போட்டோன்னா லெவன் இங்கே வந்து ஃபோர் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் செவன் லெவன் சார் செவன்டி செவன் செவன்டி செவன் ஃபோர் சார் என்ன வரும்னு பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தேர்ட்டி வந்துடும் ஸோ த்ரீ நாட் எயிட் வந்துடும் மேல் கீழே ஸோ இங்கே செவன்டி செவன் இருக்குது ஸோ நம்ம மேலே வந்து மேலே கிளி ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் மைனஸ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கனால நம்ம மேலே கிளி லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி த்ரீ வந்துடும் ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் எயிட்டில் த்ரீ போச்சுனா ஃபைவ் வந்துடும் சிக்ஸில் த்ரீ போச்சுனா த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இந்த சமில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாகவே செய்யணும் ஏன்னா இதில் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இடத்துல எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கவனமாக செய்யணும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சம்ஸோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ